大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。逍遥开机，谭松韵首单仙侠女主侯明昊再演妖王太惊喜。备受关注的仙侠大剧《逍遥》，在经过了数月的筹备后，也是于近日正式开机，并官宣了主演阵容。担当男女主的侯明昊与谭松韵一经亮相，也是瞬间成为了网友热议的焦点。由狂飙导演徐继周操刀制作的《逍遥》。是一部有着人妖两族为背景的仙侠剧，整部剧也是融合了战争、修仙以及爱情纠葛等诸多元素，整体的剧情看点非常充足。从官微发布的概念预告片中，我们也是能看到逍遥整体的妆造风格优美，画风画质也是在线，制作水准有着极高的保障。而首次担当仙侠剧女主的谭松韵。显然也是《逍遥》最大的卖点之一。作为九十花中的一员，谭松韵有着非常甜美的五官，气质也是十分的清新自然，演技实力更是同期小花中的佼佼者。出道以来，谭松韵在过往主演作品中的表现也都非常的出色，《锦衣之下》《锦心思》与《归路》等等作品都是公认的口碑佳作，扎实的表演基本功。出色的人物塑造能力，不论是都市言情，又或者是古装权谋，谭松韵都能轻松驾驭。此番能迎来自己首部仙侠女主剧，谭松韵无疑也将开启全新的事业篇章。原本古装造型就非常为美的谭松韵，在《逍遥》中的一袭黄衣，经典的古装束发，整体的造型也是十分的甜美灵动。更是与角色展现出了极高的匹配度。除了谭松韵外，担当男主的侯明昊同样是一大惊喜。作为这两年上升势头迅猛的小生，侯明昊不仅有着非常帅气出众的颜值，而且个人的演技实力也是更为的纯熟细腻。就单单2023年。侯明昊就先后为我们奉献了《护心》和《一人之下》两部爆款热剧，剧中的表现也都非常的出彩。尤其是侯明昊首部开播的仙偶剧《护心》中，侯明昊对于男主天耀的刻画可谓是非常的精准，将一个外冷内热、前后反差感鲜明的大妖完美的呈现了出来，给观众留下了诸多的记忆点。而此番在《逍遥》中，侯明昊也是将继护心和大梦归离后，再度出演类似妖王的角色，这无疑是一件非常惊喜的事情。在发布的定妆照中，原本对古装就有着极高驾驭度的情况下，再有着暗黑妖王风格造型加持，侯明昊也是再度让人眼前一亮，非常期待他在正片中的表现。就颜值和演技、人气来说。侯明昊与谭松韵的组合显然有着非常强的竞争力，尤其是此番发布的剧照里，一身黄衣灵动的人族少女与一身冷酷黑衣的妖王，强烈的视觉反差以及整体的剧情氛围渲染下，两人也是有着极高的 CP 感，绝对的古装言霸 CP。有理由相信，在徐继周对于作品质量超强把控。谭松韵与侯明昊的表现有如此出色下，下逍遥未来的剧集前景显然也是一片大好。尤其是在后续更多主演阵容信息流出时，整部剧的热度和人气也势必会更上一层楼。大梦归离后进，谭松韵新剧。侯明昊三部待播，古装哪部更有爆款香？势头正猛的九五后小生，一九九七年出生的他，今年二十七岁，却已出道快一十年了。二零一四年的时候，侯明昊以 Fresh 极客少年团组合成员身份正式出道，之后还发了专辑，后来从从歌手转型成演员，也上了一些综艺。
。考古侯明浩的聚会发现，他简直就是可萌可帅，尤其是二十岁左右的时候，那时奶标更明显，奶乎乎的少年感快要溢出屏幕。寒武纪演简子的时候，穿上衣服就是小可爱。海绵宝宝为一下却是性感的腹肌跟胸肌，这反差意想不到。女装扮相也是声名在外，每次 UP 主盘点让人心动的男扮女装，侯明浩必定榜上有名。一个男孩子能 hold 住粉色，看起来还这么娇俏柔美，那颜值、皮肤肯定都是绝佳。拥有天使面孔、健硕身材，男装可帅可萌。女装雌雄莫辨，让他成了奶帅界扛把子，也让人看到了他超强可塑性。从一十几岁到如今二十几岁，他也慢慢长开，脸部线条棱角分明，温柔的、凌厉的、潇洒的、阳光帅气的气质他都有，可以无缝切换。转型成演员后，他拍了不少剧，简直是劳模，也拥有不少代表作。像《寒武纪》《护心人》《不彪悍往少年》《起航当风起时》《一人之下》等等，尤其是这一两年，事业迎来腾飞。不管是护心中单纯有担当的玲珑天耀，还是《一人之下》从漫画中走出来的道士王爷，都让他收获了不少死忠粉。侯明浩历练多年，不仅有颜值，演技也是很不错的。而目前他还有不少待播剧，《少年白马醉春风》也是漫改剧，扮演百里东君，是《少年歌行》的前传。《少年歌行》火了，这部剧也被库长很看重，准备在今年暑期档播出。侯明浩靠一张剧照在某办盖了万层楼，这部剧成了不少人买股的爆款剧。《少年白马醉春风》拍完后。侯明浩又进组了郭敬明执导的《大梦归离》，是一出脱胎于《山海经》的瑰丽传奇。讲述的是一个想死的大妖在求死路上不甘躺平，从而重获新生。侯明浩扮演大妖赵远周，这部剧还有陈都灵、程潇、古力娜扎等等俊男美女，一旦播出，热度肯定不会低。《大梦归离》刚杀青不久。他又无缝进组《逍遥》，也是一部仙侠剧，女主是谭松韵。巧合的是，这部剧扮演妖王红叶，《护心大梦归离》和《逍遥》都是妖王，简直是妖王专业户啊！真是没有想到，侯明浩出演过《水里游》的玲珑，《天上飞》的鲲鹏，《英龙玲珑》《树上窜》的朱燕，而且不少古装剧中都展示了绝佳好身材。简直是给女粉们发福利了，观众可以大饱眼福。目前她已经有六部待播剧了，和白鹿主演的《女儿国》、积压多年多半无望，和宋祖主演的《阅读课》也不知还有没有希望播出，还有和杨采妪、向韩之主演的言情剧《少年巴比伦》未播。王楚然穿古装，手提花灯，婉约动人，似仙女下凡。近日，王楚然工作室晒出了一组让人惊艳的美图，简直美到窒息。在这组照片中，王楚然身着古装，手提花灯，置身于静谧幽林、青山河畔，仿佛是从画中走出来的仙女。那点点花灯在夜幕下闪烁着温暖的光芒。与王楚然婉约的气质相得益彰，让人仿佛置身于一个梦幻的仙境之中。他站在那里，就像是一幅流动的古诗画卷，让人陶醉其中，无法自拔。不得不说，王楚然真的是古装界的翘楚，每一次的古装扮相都能让人眼前一亮。他不仅有着出众的颜值，更有着独特的韵味和气质，仿佛就是为古装而生的。元宵佳节，与家人共赏花灯，真是人生一大美事。王楚然用他的美点亮了这个元宵夜，也点亮了我们心中的那份美好。期待他未来更多精彩的古装造型，继续为我们带来美的享受。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞。
评论和订阅。